Комментарий Родри о Венисиусе младшем во время интервью вызвало резкую реакцию Неймара в Инстаграм. Леонель Месси горд о прекрасном сезоне Барселоны под руководством нового тренера Ханси Флика. Пеп Гвардиола признает, что гонка за титул АПЛ провалена и многое другое. Уважаемые зрители, присоединяйтесь к нашему каналу и получайте ежедневную дозу про футбол стори. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Для нашего канала важен каждый просмотр и ваша реакция в комментариях. Пеп Гвардиола признал, что Манчестер Сити сам себе на уме после того, как чемпионы премьер-лиги проиграли пятый матч подряд. На Этихат Мансити уступил 0-4 Тоттенхэму. В следующее воскресенье Сити отправится на Энфилд. И если снова проиграет, то может отставать от Мерсисайдцев на 11 очков. Это худшая серия в тренерской карьере Гвардиолы и самое крупное домашнее поражение Сити за 21 год. «За 8 лет мы никогда не жили в такой ситуации», — сказал Гвардиола. «Теперь нам нужно жить и сломать это, выигрывая следующие игры, особенно следующую. Сейчас мы видим вещи одним образом. Может быть, через несколько недель мы увидим их по-другому». На вопрос, потеряют ли они титул, если проиграют Ливерпулю, Гвардиола ответил «да». Капитан Сити Кайл Уокер обвинил всю оборону в проигрыше Тоттенхэму и попытался выступить с призывом к победе на Энфилде. Это была отличная игра, чтобы переломить ход событий и отобрать три очка у команды, которая находится выше тебя, сказал Уокер. Но мы не можем показывать такую игру, иначе нас обойдут. Я бы не сказал, что мы потеряли уверенность в себе. Нужно вернуться к основам и начать с чистого листа. Леонель Месси сказал, что впечатляющая форма Барселоны в Ла Лиге и Лиге Чемпионов УЕФА не стала для него сюрпризом. Легенда клуба похвалил работу, проделанную Ханси Фликом в этом сезоне. Барса выиграла 14 из 18 игр в начале текущей кампании. Это Барса потрясающая. Это не новость, так было всегда, сказал Месси о своем бывшем клубе. Великий нападающий Барселоны Леонель Месси расхвалил свой бывший клуб после впечатляющего начала сезона 24-25. В прошлом сезоне испанский гран под руководством бывшего партнера Месси по команде Хави отстал от своего соперника Реала на 10 очков, а из Лиги чемпионов УЕФА вылетел на стадии 1-4 финала, уступив Парис Сен-Жермену. Но под руководством нового тренера Ханси Флика Барса посмотрела на ситуацию с другой стороны. Такие игроки, как Ламин Ямал, Роберт Левандовский и Рафиния преуспели в новой команде и вывели клуб на вершину Ла Лиги, одержав 11 побед в первых 13 играх. «Я очень горжусь тем, как первая команда сейчас представляет клуб», — сказал Месси каталонскому телеканалу ТВ3. «Барса великолепна, хотя меня это не удивляет. В этом нет ничего нового. Это всегда происходило, по крайней мере, с тех пор, как я пришел в клуб в 13 лет». Ямал ворвался на сцену, войдя в состав команды Хави в прошлом сезоне, а затем провел выдающуюся кампанию на Евро 2024 в составе сборной Испании. В этом сезоне 17-летний игрок забил 14 голов в 16 играх во всех соревнованиях. Ямал лишь один из немногих молодых игроков в распоряжении Флика. Есть еще Пау Кубарси 17 лет и Гави 20. Оба являются постоянными игроками, наряду с 21-летним квартетом Педри, Алексом Бальде, Марком Касадо и Фермином Лопесом. Поразительно, что у ребят есть шансы за последние два года. Когда вы оказываете им доверие, они реагируют именно так, потому что знают, за какой клуб играют, добавил Месси. Флик ответил на комментарии Месси, заявив, что для него большая честь услышать такие добрые слова от лучшего игрока в истории Барселоны. Комментарии Родри о Венисиусе Джуниоре во время интервью вызвали резкую реакцию Неймара в Инстаграме. В этом году золотой мяч был вручен звезде Манчестер Сити Родри, первому игроку АПЛ, ставшему победителем после Криштиану Роналду в 2008 году. 28-летний футболист дал несколько советов Венисиусу. Я думаю, он умный парень, и со временем он поймет, чем больше он будет обращать внимание на поле, тем лучше он будет играть. Как и у всех, у него есть еще в чем совершенствоваться. Как на поле, так и за его пределами. Он еще молод. Я уверен, что люди дадут ему хорошие советы, особенно когда он играет в Мадриде. Это клуб с ценностями. Однако партнер Венисиуса по сборной Бразилии, нападающий Аль-Хиляля Неймар, не был в восторге от комментария в Родри и ответил ему в социальных сетях. В инстаграм-аккаунте были опубликованы цитаты, где бывший игрок Барселоны и ПСЖ написал «Он теперь стал болтуном». 
Неймар, по-видимому, считает, что Венисиус Джуниор должен был выиграть золотой мяч. У 24-летнего нападающего, безусловно, были великие шансы выиграть золотой мяч. Однако именно Родри оказался на первом месте в голосовании за самый престижный индивидуальный приз мирового футбола. Милан начал сезон серии А с худшим результатом за 4 года. Гранд серии А Милан провел худший старт сезона за последние 4 года, набрав всего 19 очков. В субботу Росанери были освистаны собственными болельщиками после нулевой ничьи с Ювентусом, в которой подопечный Бауло Фансеки нанесли всего один удар в створ ворот. Милан занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующей пары Интер Аталанта на 9 очков и лидера серии А Наполи 10 очков. У Росанери есть еще игра в запасе, набравший 19 очков меньше, чем в предыдущих четырех сезонах после 12 туров. Даже если бы Милан сыграл и выиграл свой матч в запасе, он все равно набрал бы меньше очков, чем было набрано в первых 12 играх с 2020 года под руководством Стефано Пиоли. Как сообщает Милан Пресса, дьяволы набрали 28 очков в сезоне 2021, 32 очка в сезоне 21-22, когда они в итоге выиграли титул серии А, 26 очков в сезоне 22-23 и 23 очка в сезоне 23-24. Следующий матч серии А состоится против Эмполи на стадионе Сан-Сиро в субботу 30 ноября. Перед этим 26 ноября они сыграют с братиславским Слованом в Лиге Чемпионов. Звезда BBC и бывшая футболистка сборной Англии Алекс Скотт рассказала, как интернет-угрозы заставили ее не выходить из дома. В своей статье The Times она сказала, я боялась выходить из дома, потому что эти тролли говорили, что выплеснут мне в лицо кислоту. Она объясняла, что многие люди были не рады видеть ее на крупных телеканалах после ее карьеры игрока. Люди говорили, она на ТВ только потому, что черная женщина и моложе. Она просто соответствует требованиям, а также она благодарна тем, кто поддерживал ее позитивный настрой в это трудное время. К счастью, есть другие люди, которые заставляют меня улыбаться. Они подходят ко мне в местном магазине и говорят «Продолжай, именно это я и делаю». В последнее время ходят слухи, что Алекс может сменить Гарри Линекера на посту ведущего программы «Match of the Day».